ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆದರ್ಶ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆದರ್ಶ ಆರೋಗ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರ್ಶ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತಾ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ ಮ್ಯಾಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಧುಮೇಹ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಧ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಥವಾ ಜೆಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಲೈಟಸ್ ಜಿ ಡಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಶುಗರ್ ಹೈ ಇರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಜೆಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಸ್ ಓವರ್ಟ್ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗಲೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಧಾನಗಳಿದೆಯಾ ಹೌದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆಕಪ್ಪಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರಿನ ಅಂಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒ ಪಿ ಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಜಿ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅವರದ್ದು ಶುಗರ್ ಬಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜೆಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ ಇದೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಶುಗರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಶುಗರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೊಜ್ಜುತನ ಇರುವವರು ಒಬೇಸಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮುಂಚಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಈ ಗರ್
ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಧುಮೇಹ ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರ್ಭಿಣಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸೊ ಮಧುಮೇಹ ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಸಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಶುಗರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶಿಶುವಿಗೂ ಎರಡು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶುಗರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಲಾಮ್ಸಿಯ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀ ಟರ್ಮ್ ಲೇಬರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ವಜೈನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ನಂತರ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಶುಗರ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೈಟಿಸ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಯಿದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಮಗುಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಗು ಇದು ನರ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಂಥ ಶುಗರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎನ್ ಎನ್ ಕೆಫಲಿ ತ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಬೆಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿದ್ದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಕೆನಾಮಲೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಂಡೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಕುಷನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಗು ತೂಕ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸೋಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಥ ಮಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಾಗ ಸಹ ಶಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಗು ತೀರ ಚಿಕ್ಕದು ಆಗುವ ಚಾನ್ಸು ಇದೆ ಐ ಯು ಜಿಯರ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸು ಇದೆ ತೀರ ದೊಡ್ಡ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಥ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಡೌನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ನಿಯೋನೇಟಲ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿದು ಶುಗರ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವ ಅಂದರೆ ನಿಯೋನೇಟಲ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಶುಗರ್ ಲೋ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವ ಸೀಜರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು
ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು ಇವರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಶುಗರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಹಿಡನ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಹೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಒನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬನಾನ ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬನಾನ ಪರ್ ಡೇ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಒನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ದಿನದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅವರ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪರ್ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ಲೀ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೋದು ಅವರು ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಕಾಳುಗಳು ಪಲ್ಸಸ್ ದಾಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉರದ್ ದಾಲ್ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ದೇ ಕೆನ್ ಈಟ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಎಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದೋಸೆ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಟೂ ಇಡ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಟ್ಸ ಆರ್ ಒನ್ ಇಡ್ಲಿ ಆರ್ ಎನಿ ಇದು ರಾಗಿದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕ್ಕಿಯ ಅಂಶ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇರುವಂಥ ದಾಲ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತನ್ನು ಊ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪುನಃ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಲೆಮನ್ ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ಲೆಮನ್ ಟೀನ ಆ ಥರ ಪುನಃ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆಟ್ ಟೈಮ್ ಶುಗರನ್ನು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆಹಾರ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೆಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪುನಃ ವಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುವಂಥ ಮದ್ದುಗಳು ಸೊ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓರಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್
ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಂಚ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಪುನಃ ಸಂಜೆದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಚಾಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಾಯಿಯ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಮಗುವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಹ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಗು ಇದು ಗ್ರೋತ್ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಗು ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಮದ್ದನ್ನು ಸಹ ಚಾಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವರ ಶುಗರ್ ಹೈ ಆದರೆ ಸಹ ಮಗು ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಡನ್ ಐ ಯು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಟ್ರಾ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಡಿಮೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬಂದ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಯಿಯ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅದು ಶುಗರ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಡನ್ ಮಗು ಇದು ಡೆತ್ ಆಗುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಜೋಪಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ಅವರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅವರದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಮಗು ಇದು ತಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಗು ಇದು ಅಂಗಾಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾಮಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ಮಂತಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಗು ಇದು ತೂಕ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪುನಃ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗು ಇದು ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಆಯಿತು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಗು ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಆ ತಾಯಿಯ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಎಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಿಫಾಲೋ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋಷನ್ ಆ ತಲೆ ಆ ಮಗು ಇದು ಇದರಿಂದ ಪೆಲ್ವಿಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಟೋಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮಗು ಇದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ಇದು ಮತ್ತು ತಾಯಿದು ಎಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಿಡಬಾರ್ದಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈವನ್ ಅವರ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಂಥ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಹ ಶುಗರನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬೇಕಾದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಜರೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರದ್ದು ಸಿಜರೇನ್ ಅಂತ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಜರೇನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಲ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಜರೇನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಗುವಿದು ತೂಕ ತೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫೋರ್
ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೈ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಗು ಇದು ಶುಗರ್ ಡೌನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಮಗು ಇದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇವರ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಶುಗರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಇದು ಸಹ ನಾವು ಶುಗರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರದ್ದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಯಪಡುವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಸಹ ಒಂದು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಧುಮೇಹ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರನ್ನು ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದರ್ಶ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತಾ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ಭಾನುವಾರದಂದು ಆದರ್ಶ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲಿಪಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ 